இனி உங்கள் இல்ல திருமணத்தை நேரடியாக ஒளிபரப்புங்கள் திருமண நேரடி ஒளிபரப்புக்கு பர்பிள் நோட் கால் நைன் உலகமெங்கும் ஜனவரி மூன்று முதல் எஸ் எச் மீடியா ட்ரீம்ஸ் வழங்கும் ஏ சங்க தால் அடிச்சவை எவண்டா எழுத்து இயக்கம் ஒளிப்பதிவு நவீன் மணிகண்டன் தயாரிப்பு சாகுல் ஹமீத் பரபரப்பான சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களில் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் டூர் அண்ட் டாக்கிஸ் டாட் கோ வழங்கும் சண்டை கோழி நாயகன் விஷால் விஷால் ரெண்டாவது வேற இல்ல அவர் வந்து அவரை நீங்க அறிமுகம் பண்ணீங்க இப்ப உங்களுக்கு அவர் வந்து படம் டைரக்ட் பண்ற வாய்ப்பு தர மாதிரி அப்பவே அவர் தானே கம்பெனி அவர் கம்பெனி தானே அப்பையும் ஜிகே பிலிம் கார்பரேஷன் அப்பையும் எனக்கு முத படத்துலேருந்து முதலாளி தானே அவர் அவங்க கம்பெனிக்கு தானே நான் அஸ்னிட்டாக ஒர்க் பண்ணும்போதே நான் சொல்லுவேனே ஏன்னா வந்து அஸ்னிட்டாக இருந்தப்போ எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டு மாதிரி தான் வந்து இடையில் வந்து உட்காந்துருவார் கார் எடுத்துகிட்டு எங்கள் கூட சுற்றுவார் என்ன பர்டிகுலராக என்னை கூட்டு சினிமா கூட்டு போவார் நல்ல பெரிய ஹோட்டலுக்கு கூட்டு போவார் அவர் என்ன சட்டை எடுக்கிறார் சட்டை எனக்கு எடுத்து கொடுப்பார் ஏன் மேலே ஏதோ அவருக்கு அவர் பிடிக்கும் எல்லாம் ரஸ்பாக்கோ எங்கேயோ காரில் போனாலே ஏன் அவர் காரில் தான் நான் போவேன் ஏதாவது கதை சொல்லுவேன் நான் முத முதல் ஒரு கா கதை வந்து மாருதின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குரங்கு பற்றி ஒரு கதை வந்து சொல்லி அண்ணன் தம்பி ரெண்டு பேரும் விழுந்து விழுந்து சிரிப்பாங்க அவங்கள ஏதோ ஒரு வகையில் என்ன ரொம்ப பிடிக்கும் ரெண்டு பேருக்குமே ஷூட்டிங் இல்லாலும் இருந்த சும்மா வெறுமனே ரொம்ப நாள் உட்காந்துருந்தோம் இல்லையா ஆஃபீஸில் அந்த காலகட்டத்தில் பயங்கர ஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டோம் தண்டக்கோழி கதை சொன்னது பிறகு ஜி ரொம்ப நாள் நடந்துட்டு இருக்கப்பையும் வேற ஒரு படம் பண்ணிடானா அவங்க அம்மா அவன்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இல்லம்மா லிங்கு சாமி லிங்கு சாமி லிங்கு சாமி என்னப்பா எப்போ போன் பண்ணாலும் அவன் லிங்கு சாமி லிங்கு சாமி லிங்கு சாமின்னு சொல்கிறான் உன் மேலே என்னதான் அவனுக்குன்னு தெரியல வேற ஏதோ ஒரு படம் செல்லமே இடையில ஒன்று பண்ணேன்னு சொன்னாலும் கேட்க மாட்டேங்கிறான் இல்லை லிங்கு சாமி இருக்கான் லிங்கு சாமி இருக்கான்னு நீ பார்த்துக்கப்பா அடிமாங்க அவங்க அம்மா அப்போ அவங்க அவ்வளோ பெரிய மேலே வந்து அவனுக்கு ஒரு நம்பிக்கை அந்த படம் நடக்கும்போது நம்ம என்ன செஞ்சோமோ அதுதான் அவர் வந்து அப்போ தான் புதுசு கிண்டலாக கூட போஸ் வந்து பயங்கரமாக அவரை வந்து கிண்டல்லாம் பண்ணுவார் அப்போ ஏதாவது ஒரு ஒன் மோர் கேட்டால் கூட டே உனக்கு நல்லா இருந்தால் பிடிக்காத அப்படின்னு சொல்லி போஸ் என்ன தான் நீ நல்லா நடிச்சிருவேன்னு சொல்லி கிண்டல்லாம் பண்ணுவேன் அப்படி இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நான் எடுக்கும்போது அவர் நடிகர் சங்கத்தில் தலைவர் ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் தலைவர் தலைவர் பெருசாக அப்படி இருந்த அப்படி வந்தவர் அவங்க தான் ப்ரொடக்ஷன் ஆனால் இந்த படத்துடைய மொத்தமாக ஃபண்டிங் எல்லாமே பெண் இண்டியா காடா சார் ஜெயந்திலால் காடா இங்க நான் காடாவை காடுன்னு தான் சொல்லுவேன் அவர் எனக்கு அவ்வளோ பெரிய சப்போர்ட் என்னுடைய பையா படத்தை அவங்க வந்து பண்ணுறதா இருந்துச்சு ஆனால் பிளைண்டாக அவர் என்ன சம்பளம் சொல்கிறாரோ நான் ஏற்றுக்கிட்டு நான் போனேன் அதில் மேலே அதனால் என் மேலே அவருக்கு ஒரு பெரிய ஒரு மரியாதை இந்த கேரக்டர்ஸாக ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படி இவரோட நம்ம கொஞ்சம் ட்ராவல் பண்ணலாம் சொல்லிட்டு நான் என்ன கேட்டாலுமே எனக்காக அவர் செய் செய்கிற ஒரு ஆளாக இருந்தார் அவர் தான் இந்த படத்துக்கு வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் க்ரோஸ் வந்து அவர் தான் வந்து ஃபுல்லாக ஃபண்டிங் பண்ணார் எனக்காக மட்டுமே அவர் பண்ணார் அது ரொம்ப சௌரியமாக இருந்துச்சு விஷாலுக்கு விஷாலும் இந்த படத்தில் எதுவுமே குறைக்கணும்னு நினைக்கவே இல்லை நான் நினச்சதெல்லாம் கொடுத்தாரு சண்டக்கோழி ஒன்று எப்படி வந்துச்சோ அதை விட பெருசாக இந்த படம் வரணும்னு சொல்லிட்டு முழுக்க எனக்கு ஃபுல் சுதந்திரம் அப்புறம் ஃப்ரெண்டாக எனக்கு உண்மையாக இருக்கிறதுனால மற்ற ஷூட்டிங்கள்லாம் அவர் எப்படி எனக்கு தெரியாது இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க மேனேஜர்ஸு மற்றவங்க எல்லாம் டீல் பண்ணுறாங்களோ இல்லையோ சார் இல்லை சார் டயர்டாக இருக்குது இன்றைக்கி ஒரு நாள் வண்டி தள்ளி போடலாமா இன்றைக்கி வரமாட்டார் எதை சொன்னாலுமே நான் நேரடியாக போயிடுவேன் என்னடா பிரச்சனை என்ன வா நான் வந்து இது நான் ரெடி வந்துடுவாப்பி அவங்க யாருமே அவன் டீல் பண்ண முடியாது அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸு கூட இருந்தவங்க எவ்வளோ நட்பாக இருந்தாலுமே நான் போனால் அப்போ இருந்தே ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருக்கிறதுனால இவங்க எல்லாமே விளையாடுவாங்க நீங்கள் பார்த்துக்காங்க சார் நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார்னு என்ட்ட படைச்சிருவாங்க எனக்கு வந்து அப்படி தான் அவங்க அம்மாவும் எனக்கு வந்து ஃபோன் பண்ணி அவனுக்கு ஒரு பொண்ணு பாரு அவனுக்கு வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்க சொல் லிங்குசாமி நீ இதை அப்போ பார்க்கணும் நீ அவனுக்கு இன்னொரு பிரதர் மாதிரி நான் அவங்க அம்மாவும் சொல்லுவாங்க அந்த சண்டக்கோழி மேலே உள்ள அவங்க மரியாதை வந்து அவங்க அப்பாவுக்கு என் பிள்ளை தமிழ் தெலுங்கில் எவ்வளோ பெரிய ரீச் கொடுத்துட்டான்னு சொல்லி அவங்க அப்பா எல்லா இடத்துலையும் எவ்வளோ பெரிய மரியாதை என் மேலே அவங்க அம்மாவுக்கும் என் பிள்ளை மாதிரிப்பா எங்கள் குடும்பத்தில் நீ ஒருத்தப்பாங்கிற மாதிரி அவங்க அம்மாவும் சொல்லுவாங்க அவங்க குட்டியாக ஐஸ்வர்யா அவங்க சிஸ்டரை நான் அந்த வயசுலேயே பார்த்துருக்கேன் அதனால் வந்து ஃபேமிலி மொத்தமும் எனக்கு வந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருக்கிறதுனால அவங்களையும் சண்டேலாம் வரும் நியாயமான சண்டையாக இருக்கும் ஸ்கிரிப்ட் வைஸாக நான் மாதவன் சொன்னேன் இல்லையா மாதவனுக்கு பிறகு ஸ்கிரிப்ட் நாலேஜ் ரத்தின சார் சௌத்ரி சார் சொன்ன மாதிரி இன்னொரு ஆள்
நான் நினைப்பேன் அந்த அந்த இடம் மட்டும் கட்டா கட்டான்னு தோண்டிட்டே அதை சொல்லுவான் சண்டைக்கோழி ஒன்லேயும் நடந்திருக்கு இப்பயும் நடந்திருக்கு பயங்கர ஸ்கிரிப்ட் சென்ஸு சார் நான் சும்மா சொல்லலை அவர் வந்து கொஞ்சம் சமீபத்தில் கேள்விப்படுறதுனா ஷூட்டிங்கில்லாம் கொஞ்சம் ஏதோ சம்திங் டிலே இல்லைன்னு ஏதோ காரணங்கள் ஏதோ சொல்கிறாங்க அவருக்கு ஒரு பெரிய நாலேஜ் இருக்குது அது அசினேட்டாக ஒர்க் பண்ணி வந்ததுனால அவங்க அப்போ ப்ரொடக்ஷனில் இருந்து பார்த்து வந்ததுனால அவரை கணக்கு வழக்குகளில் இவ்வளவு ஷூட்டிங்கு பிறகும் போய் என்ன நடக்குதுன்னு ஃபுல்லாக பார்ப்பார் அதை நம்ம ஞானவேல் சாரே சொல்லியிருக்கார் அவன் சூப்பராக கணக்கு விஷயத்தில் அப்படி இருப்பாப்பா சொல்லுவார் பர்ஃபெக்டாக எடுத்து வச்சுட்டு என்ன நடந்துச்சு ஒரு ஒரு சில விஷயங்கள் எக்ஸ்ட்ரா ஷூட்டிங் ஸ்பாட் இருக்கும் நான் கூட அந்தியில் போகிறப்ப இதெல்லாம் கழிக்கணும் நாளைக்கு இது அனுப்பிடணும் இது பண்ணணும் எனக்கு ஓடும் அதெல்லாம் லிஸ்ட்டு போட்டு வச்சுப்பேன் இது மேனேஜர் கூட்டு சொல்லணும்னு நினப்பேன் என்னுடைய வேலை விஷயங்கள்லாம் மிஸ் பண்ணியிருப்பேன் நைட்டு திடீர்னு விசால் கூப்பிடுவான் என்ன கணக்கு எல்லாமே சும்மா ஒரு மீட் பண்ணோம் ப்ரொடக்ஷன் விஷயம் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் பேசலாம் வலிங்குன்னு என்னென்னு கேட்பேன் இது ரொம்ப நாளாக தள்ளி ஒரு ராட்டு நினைக்கிது அது எவ்வளோ பிரேமில் வரும்னு தெரியல அதுக்கு இவ்வளோ காசு தராங்க அதை அனுப்பணுமா நீ வச்சுக்க சொன்னால் வச்சுக்கலாம் அதை தான் நான் நோட் பண்ணி வச்சுருந்துருப்பேன் ஸ்கிரிப்டில் எப்படி அடிக்குதோ அதே மாதிரி இந்த விஷயம் முதல்ல வந்து என்னென்னா சும்மா மறுக்கிற மாதிரி நான் சும்மா வந்தால் காட்டுவேன் ஏன் சைடில் தப்பு இருக்கக்கூடாத மாதிரி எந்த ராட்டணும் ஏ இதெல்லாம் நீ கேட்காதப்பா அது ராட்டணும்லாம் கண்டிப்பாக வேணும் என்ன கணக்கு சொல்லிட்டு டே கரெக்டாக சொல்கிறடா நிஜமாக நேரத்தை நோட் பண்ணேன் அதே மாதிரி இவங்க இத்தனை பேர் தேவையான இவங்களை கழிச்சிருக்கேன் இந்த நூறு பேரை அனுப்ப சொல்லிட்டேன் ஏ அதான்ப்பா நானும் லிஸ்ட்டு போட்டு வச்சுருக்கேன் கரெக்டாக சிங் ஆகும் ரெண்டு பேருக்கும் கரெக்டாக இருக்குது இது இது ஓகே அது மாதிரி படம் பார்த்துட்டும் வந்து படம் பார்த்தார் படம் பார்த்துட்டு அவனுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஆர் சுந்தரராஜன் சார் கதை கேட்டார் அப்போ சண்டைக்கோழி பற்றி ஒன்று ஒன்று சொல்லணும் சார் டூவ டூவ எல்லாமே நல்லா இருக்கு சார் ஆனால் ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் ராஜகரன் தான் ஆக்டிவாக இருந்தார் அப்படி நிற்பார் செகண்ட் ஆஃபில் நீங்கள் படுக்க வச்சிட்டீங்களே அது எனக்கு என்னமோ கதையாக நல்லா இருக்கு இந்த படுத்தது அந்த டெம்போ கொஞ்சம் குறையுதோ சீனு அதெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் கொண்டு போகுது அது கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க என்ன சார்னு சார் கேட்டுக்கிறேன் சார் விட்டேன் ராஜகரன் சார் கதை சொன்னேன் அவர் தெளிவாக சொல்லுவார் சார் எப்படி மாதவன் விசால மாதிரியும் ராஜகிரன் சாரையும் சொல்கிறேன் ஸ்கிரிப்ட் வேஸில் கீழ் மன்னன் மதிச்சே ஆனவர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டராக இருந்த நாலேஜ் வேறு அவருக்கு இருக்கு அழகாக சொல்லுவார் சார் சண்டைக்கோழி ஒன்லேயும் சொல்லியிருக்கார் சண்டைக்கோழி ஒன்றில் தாவணி போட்ட தீபாவளி சாங்கில் நடந்து இருந்து வந்துட்டே இருந்தார் தடனை என்ன ஒரு கூப்பிட்டார் தம்பி எல்லாரும் கிரௌடுக்குள்ளே எல்லாரும் மாதிரி என்னையும் நடக்க வைக்காது பல பேர் உரசிட்டுலாம் போகிறான் இந்த மரியாதை அந்த கேரக்டர் மேலே நீ இதாகிடும் எல்லா ஷார்ட்லையும் என்னை யூஸ் பண்ணுறதை கொஞ்சம் நிறுத்திக்க வேணார் லங்கு நடிச்சது என்னடாது பர்ஃபெக்டாக சொல்கிறார் ஒரு சில சஜஷன் சார் நம்ம அந்த டெம்போவில் இருக்கும்போது சொல்லும்போது பர்ஃபெக்டாக ஆடாங்க சார் ஒரு சிலர் வந்து அவங்க மேலே மரியாதையே வந்துடும் அப்படி சொல்லக்கூடிய ஆக்கம் மேலே தான் உண்மையான மரியாதை வரும் கரெக்ட் சார் நான் பார்த்துக்கிறேன் அதே மாதிரி வந்து இன்னொரு இடம் ஒன்று பர்ஃபெக்டாக அதே படத்தில் இன்னொரு இடம் ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரோல் பிளாக்கில் வந்து ஒரு நான் சிம்பிளாக டைலாக் வச்சுருந்தேன் அந்த ஒருத்தர் அடித்து முடிச்சுட்டு இந்த மண்ணில் வந்து அப்படி இப்படி இதை பண்ணலாம் நினச்சா தலை வேறு கால் வேறு தனித்தனியாக போயிடும் மட்டும் இருந்துச்சு தம்பி இவ்வளோ பில்டப்பு பிறகு பதினஞ்சு சீனுக்கு முன்னாடி இருந்து என்னை பற்றி பேச்சு வந்துருச்சு ஒரு ஆறு ஏழு சீனுக்கு முன்னாடி நான் வரேன் இப்போது ரெண்டு வார்த்தை அதிகமாக பேசினா நல்லா இருக்கும் போல தோணுது இது மீட்டு பத்தில் தம்பி அங்கே தான் ரெண்டு வார்த்தை எக்ஸ்ட்ரா பேசலாமா இதே கருத்தை வேறு யாராவது சொல்லியிருந்தா நான் ஒத்துக்கவே மாட்டேன் எனக்குன்னு ஒரு பல தடவை கதை பேசி பேசி நான் ஒன்று உருவாக்கியிருக்கேன் இந்த நேரத்தில் வந்து சஜஷன் சொல்கிறாங்களே நல்லா தானே இருக்குது அப்படின்னு தோணும் அப்படிலாம் அடம் பிடிக்க தேவையில்லை சார் நம்ம மட்டுமே தான் எல்லாமே பண்ணிட்டோம்னு இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நான் பண்ண நினைப்பேன் ஒரு சிலர் வந்து என்னென்னா பாரதியார் சார் இப்படி இருப்பாராம் அவங்க அப்படி இருப்பாங்களாம் நிறைய அதை முன் அபிப்பிராயத்தையும் படிச்சுட்டும் நடிக்க ஆரம்பிப்பாங்க நீங்கள் ஓப்பனாக உண்மையாக இருந்தால் உங்களுக்கு சொல்கிறதுக்கு நிறைய பேர் வருவாங்க நம்ம நடிகர் நடிக்கட்டும் நீங்கள் நடிக்க நடிக்கவே கூட நம்மகிட்ட கொஞ்சோண்டு இருக்குது சார் இன்னும் கொஞ்சம் பேர் கொஞ்சம் கொண்டு வராங்க சார் அதெல்லாம் சேர்ந்து தான் வருது ஐ நான் டயரக்டர் அந்த போஸ் கொடுக்கவே கூடாது சார் எந்த லைஃப்லேயும் எந்த காலத்துலேயும் ஓப்பனாக இருந்தால் மட்டும்தான் ஏதாவது இன்புட் உள்ளே வரும் நான் எப்பயுமே அப்படி இருப்பேன் அவர் வந்தார் அந்த மாதிரி சொன்னோன்னே சார் கரெக்டு சார் நான் ட்ரை பண்ணுறேன் சொல்லிட்டு இம்மிடியட்டாக ராமகிருஷ்ணன் சார் அப்போ கூட இருந்தார் அப்போது ரெண்டு மூணு நல்ல வார்த்தைகள் போட்டு சொந்தோன்னு தம்மன் அப்படி நின்றுச்சு அப்படி ஒரு ஹெல்ப் அவர்கிட்ட இருந்துச்சு அவரும் கதை சொல்லி முடிச்சோடனே தம்பி நான் செகண்ட் ஆஃப் கொஞ்சம் படுத்துருக்கேன் அது வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்குமா நீங்கள் சொல்கிற நிய
படத்துடைய மொத்த பிஸ்னஸ் சிக்ஸ்டி டூ க்ரோஸ் பிஸ்னஸ் விஷாலுக்கு மிகப்பெரிய லாபமான ஒரு படம் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் அதுக்கப்புறம் டோட்டல் டீட்டெயிலாக கேட்கல எந்த அளவுக்கு அது பண்ணி செஞ்சுன்னு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அந்த படம் நான் திருப்தியாக வேலை பார்த்தேன் நல்ல படம் தான் ஒன்று கெடுத்துடக்கூடாது ஒன்னுடைய மரியாதை போயிடக்கூடாதுங்கிற பயம் எனக்கு நிறைய இருந்துச்சு அதுக்கு எந்த இதுவும் வந்துடாமல் வேலை பார்க்கணுமேன்னு ஆனால் ஒன்று எல்லாம் வந்து பூர்த்தியெல்லாம் பண்ண முடியாதுங்கிறது லேட்டாக தான் தெரிஞ்சது ஏன்னா ஒரு தடவை நடக்கிறதுங்கிறது ஒரு மேஜிக்கு அது பிளைனாக ஒயிட் சீட்டில் எழுதும்போது வரக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஒன்று ரெனவேஷன் பண்ணும்போது வராது ஏன்னா அதே ராஜகிரன் இருக்கணும் இந்த ஃபேமிலி பேக்ராப் வேணும் அதை வச்சுட்டு ஒரு கதை பண்ணும்போது ஒருவேளை பாகுபலி மாதிரி படம் தொடர்ச்சியாக எடுத்ததுனால அது பெரிய பெரிய ஹிட்டாக இருக்கலாம் இந்தியில் நிறைய படங்கள் பண்ணுறாங்க மலையாளத்தில் கூட நாலு படம் தொடர்ச்சியாக ஹிட்டாக இருக்குது அது ஆனால் ஒரு சவாலான வேலை தான் சார் படம் தயாரிக்கணும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் ஏன் உங்களுக்கு தோணுச்சு எதனாலன்னா சார் நம்ம ரன்னு முடிஞ்சது ஜீல வந்து நான் படம் பண்ணுறேன் அவ்வளோ பெரிய கிட்டுக்கு பிறகு ஒரு படம் ஆரம்பிக்கிறேன் ஆனால் ஏன் தப்பு எதுவுமே இல்லை ஆனால் எனக்கு வந்து லேக் ஆகுது அப்போது ஒரு கோம் பீமா நடக்குது நான் வந்து பெரிய கிட்டு கொடுத்து தான் வந்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஏன் டிலே ஆகுது எங்கே சரி நம்மளே பண்ணானே பீமாவுக்கு பிறகு தொடங்கு நம்மளே அந்த ஒரு கோவம் நம்ம நினச்ச படத்தை நம்ம எடுப்போம் இதுக்கு என்ன வேணும் எல்லாமே அங்கே எல்லா இடத்துலையும் வாங்கி தான் பண்ணுறாங்க யாரும் கையில் வச்சு பண்ணல தைரியம் தான் முக்கியம் கொஞ்சம் கிரியேட்டர் மாரி கொஞ்சம் தைரியமும் ஜாஸ்தி கொஞ்சம் போஸும் இருக்கிறதுனால அது கூடுதலாக ஒரு மாரல் சப்போர்ட்டு நான் மட்டும் இருந்ததுனால அதை முடிவு எடுத்துருக்கவே மாட்டேன் அவர் எல்லாத்தையும் தாங்குகிற சக்தி உள்ளவர் கொஞ்சம் அவர் கூடுதலாகவே இந்த கேட்டகரியில் அவரையும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் மாதவன் விஷால் ராஜகிரன் சார்லாம் சொல்லிட்டே வந்தேன் இல்லையா கதை பார்க்குறதுலையும் படம் பார்க்குறதுலையும் என்னை விட பியூர் நானாவது டைரக்ஷனு மேக்கிங்கு கொஞ்சம் அதெல்லாம் பார்ப்பேன் அவருக்கு எதுவுமே இல்லை தேவர் மாதிரி தேவர் ஃபிலிம்ஸு அவர் மாதிரி அவர் ஒரு படம் பார்த்தார்னா திருஷ்யம் படம் பார்த்து சொன்னார் எல்லா மொழியுடைய ரைட்ஸ் நம்ம வாங்கலாம் நான் பாம்பேயில் இருக்கேன் அப்போ பொல்லாதவன் படம் பார்த்துட்டு ஃபோன் பண்ணுவார் எந்த படம் பார்த்தாலும் பர்ஃபெக்டாக ஓடும் ஓடாதுன்னு நூறு பர்சன்ட் சொல்லுவார் அவருக்கு வந்து ஒரு முன் அபிப்பிராயத்துலேயே ஒரு சிறந்து தோணிடும் நான் அதை ஒன்றையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுவேன் ஒரு போஸ்ட்டு ஒரு ட்ரெயிலர் வந்தோன்னே கூட இப்போ இப்படி சொல்லாத அதுதான் மைனஸு அதில் ஒரு ஈகோ வருது அதில் வியாபாரம் கூட கெடுது அது நீ எதோ ஜெயித்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணுற நீ சொன்னதுக்காகவே ஜெயிக்கணும் அது தோக்கணுங்கிற கணக்கு வந்துடும் முன்னாடி யாருமே மதிப்பிடாதன்னு சொல்லி நான் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணுவேன் ஆனால் அவருக்கு பழிச்சு பழிச்சு பழிச்சுன்னு தோணும் ஒரு கமெண்ட் அடிக்கிற மாதிரி அவர் வந்து ஒன்னொன்றையும் இந்த ட்ரெயிலர் பார்த்தோன்னு சொல்லுவார் இது உலகம் மொத்தம் எந்த படம் பார்த்தாலும் சொல்லுவார் அவருக்கு அந்த உண்மையிலேயே அந்த ஒரு பேசிக்காக ஒரு ரசிகனாக அவர் வந்து கண்டிப்பாக அந்த நாலேஜ் உள்ள ஒரு தம்பிங்கனால சும்மா போகல சார் நிஜமாவே சொல்கிறேன் இல்லை உங்கள் அஞ்சான் படத்தை பார்த்து மிகப்பெரிய வெற்றி அடையாதுன்னு அவருக்கு கணிக்க முடிச்சா அவர் வந்து என்னென்னா சேம் அவருக்கும் அதே மயக்கத்தில் தான் இருக்கார் கண்டினியூவாக கிட்டு கொடுத்துட்டே இருக்கும்ல உங்களோட கேரி ஆகிட்டு ஆமாம் கோலிஸ்வோட சேட்டலைட்டு ஒரு சேனலில் சேனலில் ஒரு கோடி கேட்குறாங்க தரமாட்டேன் ரிலீஸுக்கு பிறகு தரேன் நான் மூணு ரூபா சொல்கிறேன் இந்த வாங்கு என்ன இவ்வளோ பெரிய வேலை சொல்கிறீங்க இல்லைங்க நீங்கள் பாருங்கள் போகும் படம் கிட்ட ஆகுது மூணே கால் ரூபாய்க்கு கொடுக்குறாரு அப்போ அவருக்கு ஒன்று தெம்பு வரும்ல அது மாதிரி அஞ்சான் படம் பார்த்துட்டு அவருக்கு வந்து ஒரு மயக்கத்தில் தான் அவர் இருந்தார் அவருக்கும் அது பிடிச்சிருந்தது கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக அது நல்லா தான் இருக்குது அப்படின்னு அவருக்கு அவ்வளோ நாலேஜ் அப்படின்னா ஆள் கொஞ்சம் கூடுதல் தைரியம் உள்ள ஒரு ஆள் அவர் கூட இருந்ததுனால ப்ரொடக்ஷன் தொடங்கலாமே அப்புறம் இது புதுசும் இல்லை பாலச்சந்திர கவிதாலயிலேருந்து சித்ராலயா ஸ்ரீலாஸ் பண்ணியிருக்காங்க பெரிய 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 கிரியேட்டர்ஸ் செல்வமணி சார்லேருந்து சங்க சார்லேருந்து எல்லா மணி சார்லேருந்து ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் இருக்குது அது ரொம்ப சௌரியமாகவும் இருக்கும் நம்ம மட்டும் படம் பண்ணாமல் புதுசு புதுசாக நாட்களுக்கு அது தரலாம் கண்டிப்பாக நல்லா இருக்குமே நினச்சி தான் அந்த ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுது உங்கள் தயாரிப்பில் கமல்ஹாசன் நடிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடச்சிது ஆமாம் கமல்ஹாசன் டைரக்ட் பண்ணுன்றது எல்லாருக்குமே ஒரு கனவு ஏன் அந்த வாய்ப்பு நீங்கள் எடுத்துக்கல அந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நான் அப்போ அஞ்சான் கமிட் ஆகியிருந்தேன் எப்போ எப்போ வந்து ரஜினி சார் கூப்பிட்டு வச்சு கதை இருக்கான்னு கேட்டப்போ அப்போ எனக்கு தடனாக எனக்கு இல்லைன்னு சொன்னணும் அந்த மாதிரி ஆனந்தம் முடித்தோடனே மதின்னு ஒரு கதை கமல் சாரை வச்சு தான் படம் பண்ணுறதுக்காக தான் நான் ட்ரை பண்ணேன் அப்போ ஒரு கதை அவர் ஓகே பண்ணார் ராஜகமலில் பண்ண சொன்னார் எனக்கு அப்போ இருந்த பயம் ராஜகமல் கமல் ரெண்டு பேருமே உள்ளே வந்தாங்கன்னா நான் தாங்குவேனா வெளியில் சொல்கிறதெல்லாம் பெருசாக கமல் சார் உள்ளே வருவான்னு சொல்கிறாங்களே நம்ம அந்த சுதந்திரம் போயிடுமோன்னு தான் அப்போ படம் பண்ணல ரன்னு பண்ணேன் இப்போது இந்த டயத்தில் அவர் ஆல்ரெடி அவர் ஒரு கதை பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு வேறு ஒரு டயரக்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு படம் ப
ஸ்பீடு இருக்கு இல்லையா அது கூட கொஞ்சம் மைனஸ் தான் நினைக்கிறேன் எங்கேயோ ஷூட்டிங்கில் இருக்கிற யாரோ பெரிய ஹீரோ கூட வந்து நம்ம ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு ஒரு சிலர்கிட்ட எப்படி நடக்குது எப்படி பண்ணுறாங்க பெரிய பெரிய ஆட்கள்லாம் கூட டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதை பற்றி எப்படி அவங்க என்ன டீம் வச்சுருக்காங்க எப்படி அது சாத்தியமாகுதுன்னுலாம் பேசியிருக்காங்க அது கடவுள் அணுகிரகம் வித்து எங்கள் கூட இருந்த நண்பர்கள் எல்லாருடைய ஒத்துழைப்போடு தான் என்னுடைய அறிவு மட்டுமே எங்கள் நாங்கள் மட்டுமே கிடையாது எங்களோட இந்த அசிஸ்டன்ஸ் வெளியில் போனவங்கள்லாம் கூட வந்து படம் பார்ப்பாங்க எல்லாம் ஒரு குடும்பம் மாதிரி ஒரு பதினெட்டு பேர் எப்போ பார்த்தாலும் இங்கே வந்து வெளியில் போன அசிஸ்டன்ஸ் என்னுடைய நண்பர்கள் எல்லாரும் வந்து படம் பார்த்துட்டு அவங்க சொன்ன டிப்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து தான் இந்த கம்பெனி வளர்ந்துச்சு அப்புறம் அந்த காலகட்டத்தில் வந்து ஃபைனான்ஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து என்னென்னா தமிழ் தெலுங்கில் உள்ள ஃபைனான்சஸ் எல்லாருமே பணத்தை திருப்பி கொடுக்கறதுக்காக ட்ரை பண்ணுவேன் இப்போ அபிராமி ராமநாதன் சாருக்கு ஃபோன் பண்ணி சார் இந்த படம் முடிஞ்சிச்சில் அந்த அமௌண்ட் ஒரு மூன்று ரூபா அனுப்பி வைக்கிறேன் சார் டென்ஷன் ஆகும் என்னங்க என்னன்னு கேட்குறேன் போங்க உங்கள் தம்பிட்டு நான் பேசிக்கிறேன் அது திருப்பி பேச பேங்க் எனக்கு திருப்பி கொடுத்தா டென்ஷன் ஆகுங்க அவர் சொல்லுவார் மேகலா பிக்சர்ஸுக்கு வந்து க நாங்கள் வந்து அப்போ வந்து க க கலைஞர் அவங்க ஃபேமிலியில் அவங்களுக்கு வந்து ஃபைனான்ஸ் பண்ணியிருக்காரு எங்கள் அப்பா கன் மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் உங்கள் தம்பி தாங்க எப்படியே போஸ் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படி பர்ஃபெக்டாக கொடுப்பாருன்னு ஒரு பேர் ஒரு <laughs> 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 நேற்று முடிஞ்சிச்சு இன்னைக்கு என்ன நாளைக்கு என்னங்கிறது மட்டும்தான் இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் யாரும் யாரையும் தேடி பிடிச்சி பாராட்டு விழா எடுக்கிறதுக்கோ அவங்க பழைய ரெக்கார்டில் என்னன்னு தேடி பிடிச்சி பார்த்து வாய்ப்பு கொடுக்கறதுக்கோ இங்கே யாருக்குமே இல்லை எத்தனை டேரக்டர் சார் இப்போ ஒரு சில டேரக்டர்ஸை தேடி பிடிச்சி யாராவது கேட்குறமா மிகப்பெரிய வேலை செஞ்ச எல்லாரையும் நம்ம வேறு எனக்கு தெரியும் அவங்க படங்கள்லாம் கூட இல்லாமல் இருக்காங்க யாராவது அப்படி ஒரு படம்டா ஞாபகம் கூப்பிடுறமா அன்னைக்கு ஓடுதா அன்னைக்கு சரியா இருக்கா அது எவ்வளவு பெரிய சூப்பர் ஹீரோ கூட இருக்கட்டும் அவங்களுக்கும் ஓடுறவங்க தான் வேணும் அது குறையே இல்லை தப்பே இல்லை அவங்களுக்கு ஜெயிக்கணும் அந்த நேரத்தை உங்களுக்கு வெற்றி வேணும் நம்ம அந்த நேரத்தில் போய் நம்ம ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் கேட்டோ நம்ம போகக்கூடாது கூப்பிட்ற நிலைமைக்கு நம்ம வரணும்னு தான் நம்ம நினைக்கணும் தான் நான் எப்பயுமே நினைப்பேன் நான் ஒரு கிட்டு கொடுத்தா திரும்பி கூப்பிட போகிறாங்க நான் தேவைனா என் வீடு இந்த மாதிரி வேணும் இந்த இன்ஜினியர் நல்லா பண்ணுறவருக்குப்பா இன்டீரியர் டெக்ரேஷன் நல்லா பண்ணுறாரு அவங்க வந்து பண்ண வைக்க போகிறாங்க அதுக்கான தகுதியோடு தான் நம்ம இருக்கணும் அதனால் யாரையும் இங்கே இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் குறை சொல்லவே முடியாது நம்ம தகுதியாகணும் அடுத்த கட்ட வேலையை பார்க்கணும் நான் முடிஞ்சிட்டேனா இருக்கணாங்கிறது அவங்க முடிவு செய்யறது இல்லை அது நான் தான் முடிவு செய்யணும் நான் திமுறில் சொல்ல நானும் என் சர்க்கிள் என்னுடைய உழைப்பு என்னுடைய அனுபவம் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு வேலை பார்த்துக்கிட்டே இருந்தால் திரும்பியும் அதே மாதிரியான ஒரு அதே மூடான அதே சரியான திரும்பி பார்க்கலாம் அதான் நான் நம்புகிறேன் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் சினிமா துறைக்கு வர்றதுக்கு முக்கியமான காரணகர்த்தாக்கள் ஒரு பக்கம் பாக்யராஜ் இன்னொரு பக்கம் மணிரத்னம் அவங்களை எப்போ சந்திச்சிங்க மணி சார் வந்து ரன்னு படம் பார்க்க வந்திருந்தார் ரன்னு அவர் படம் பார்க்க வர்றாரு ரிசல்ட் என்ன சொல்ல போகிறாருன்னு பயங்கர வெயிட்டிங் படம் பார்த்தாரு வெளியில் வந்தார் நான் நிற்கிறேன் அப்படி பதறது எனக்கு கை கொடுத்தாரு அது கை நான் முழுசாக கொடுக்க மாட்டார் முனையில் தான் அப்படி பிடிச்சார் அதுவே எனக்கு ஜீவ் ஜீவன்னு இருக்குது நல்லா இருக்குது அடுத்த வாரத்துக்காக நான் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கேன் கிளம்பிட்டார் போயிட்டார் படம் மாதிரியே ஒரு சொல்லுதானா அப்படின்ட்டு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் கழிச்சு ஒரு ஒன் ஹவர் இருக்கும் மாதவன் ஃபோனு அவர் தான் சேர்ந்து போனார் இங்கே சாப்பிட போயிருக்காங்க இல்லைங்க சார் இங்கே இருக்கீங்க மேடி சார் இப்போ அந்ததுலேருந்து சார் உங்கள் படத்தை பற்றி மட்டும் தான் சொல்லிகிட்டே இருக்காரு நான் பக்கத்தில் தள்ளி உட்காந்துக்கார் கொஞ்சம் நேரம் பேசினேன் வெரி ப்ராமிசிங் டேரக்டர்னு உங்களை பற்றி சொன்னார் பதினோரு மணிக்கு ஃபோனு வெரி ப்ராமிசிங் டேரக்டரா அப்படின்னா என்ன அதுக்கான கரெக்டான அர்த்தம் என்னவா இருக்கும் உடனே பாலாய் சாருக்கு ஃபோன் பண்ணுறேன் சார் சார் மணி சார் ஃபோன் பண்ணி வெரி ப்ராமிசிங் டேட்னு சொன்னாரான் கரெக்டான அர்த்தம் என்ன சார் கேட்டு பெரிய சந்தோஷம் சார் அவர் சொன்னது அதை தாண்டி இன்னொரு சந்தோஷம் என்னென்னா எனக்கு அப்போ தெரியாது ஒரு மூணு நாலு வருஷம் கழித்து வேற ஒரு சூர்யா சார் படம் ஏதோ படம் ப்ரீவியூ பார்க்குறதுக்காக நான் போயிருக்கேன் அப்போ வந்து நம்ம அவருடைய அஸ்டண்ட் பிரியா கூட இன்னொரு பெண் ஒரு ரேடியோ அஸ்டண்ட் அவங்கெல்லாம் இருந்தாங்க லிங்கசாமி சார் ஐயோ உங்கள் ரன்னு படம் பார்த்துட்டு சார் அன்றைக்கி மறுநாள் வந்துட்டு ரூமில் ஒரு ரசிகர் மாதிரி ஆகிட்டார் சார் சீன் பை சீன் சொல்ல ஆரம்பிச்சார் இந்த சப்பே ஃபைட் வந்து மொத்த பேர் நாங்கள் ஆஃப் பண்ணிட்டோம் சார் சார் ப்ளீஸ் சார் இதுக்கப்புறம் சொல்லாங்க சார் இல்லை இல்லை இந்த கத்தி வைக்கிற சீன்
நான் தைரியமாக அவர்கிட்ட கொஞ்சம் அன்பு இருக்கிறதுனால தைரியமும் வரும்ல ஒரு சார் நீங்கள் வந்து துள்ள துடிக்க அலை பெய்கிற மாதிரி இதே திட்டாத மாதிரி ஒரு படம் பண்ணு சார் அப்படின்னு அவர் சொன்னேன் அதுக்கு தான் நீங்கள் கௌதமெல்லாம் இப்போ வந்துட்டீங்களே அப்படின்னார் அப்பையும் அவர் ஏதோ பொன்னியின் செல்வனையோ இல்லை ராவணனையோ எடுக்கிறதுக்கான முயற்சியில் இருக்கார் அப்படி அவர் இப்போ சொன்னார் நான் ரொம்ப அவரை ரொம்ப பிடிக்கும் ஒரு தடவை எங்கள் பாப்பா வந்து இப்போ சமீபத்தில் அந்த அவருடைய படம் சகச்ச வந்த படம் ட்ரெய்லர் பார்த்துட்டு எங்கள் பெரிய பொண்ணு இப்போ படிக்கிறாங்க எம்ஓபி வயசுனா அவளை வந்து எலக்ட்ரானிக் மீடியா அவங்க பயங்கர ஃபேன் நான் தூங்கி எழுந்திரிச்சா மணிசார் முகத்தில் அப்போ முடிக்கிறேன் அவங்க தான் ஒட்டி வச்சுருக்காங்க போட்டோவை நான் ரசித்தேன் சார் எப்போ மௌனராங்க டயத்தில் காலேஜ் படிக்கிறப்போ நம்ம ரசித்தோம் இப்போ பொண்ணு ரசிக்குது பொண்ணு ரசிக்குது இந்த ட்ரெயிலர் பார்த்துட்டு சூப்பரியாக அப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுது நான் சாருக்கு ஒரு மெசேஜ் போட்டேன் இது எப்படி சார் இது உங்களுக்கு மட்டும்தான் சாத்தியம் நான் என்ன நேசிச்சேனோ அதே மாதிரி என்னுடைய பொண்ணும் நேசிக்குது கிரேட் விட்டா என்னுடைய பேத்தி வந்தா அவங்களும் உங்களை நேசிப்பாங்களா அந்த அளவுக்கு ஆகிட்டிங்களே சார் ரொம்ப நன்றின்னு சொல்லி மெசேஜ் போட்டார் அது பாகிரத் சார் பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே வீட்டு இப்போ நான் பாகிரத் சார் வந்து ரன்னு முடித்தப்போ இந்த வெங்கடேஷ் வந்து அப்போ வந்து அவர்கிட்ட அசோசியேட் ஒர்க் பண்ணுறாரு எங்கள் ஊர் பையன் நான் உள்ளே போக முடியல இப்போ நான் வந்து சாரை பார்க்குறதுக்காக ஒரு தடவை போகிறேன் அப்போது அவங்க அஸ்டன்ஸ் எல்லாமே வெளியில் அனுப்பிட்டு இவங்க எல்லாமே என் கூட அப்போ தெரிஞ்சவங்க எல்லாமே நான் உள்ள போகிறப்ப வெளியில் நான் பத்து ஷார்ட் கட் பண்ணிக்கிட்டேன் அகனிஸ்ட் மாதிரி தம் தராம் தம் நான் உள்ளே போகிறேன் என்னை கூப்பிட்டுருக்காரு நம்ம டயரக்டர் ரன்னு பார்த்தேன் ஸ்க்ரீன் பிளே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஸ்க்ரீன் பிளேயில் மட்டும்தான் அந்த படம் ஓடிச்சுனார் ஏன்னா அது ஸ்க்ரீன் பிளேயர் தான் மண்ணை வரு ஏன்னா எனக்கு எங்கள் சின்னராசாவிலேருந்து ஆரம்பித்து அந்த நாட்கள்லேருந்து அப்படி பிடிக்கும் அவரே இந்த மாதிரி வார்த்தை சொல்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே உட்காந்து கேட்டுட்டு இருந்தேன் லேட்டாக நீங்கள் எதாவது கதை பண்ணிங்கன்னா நான் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கஷனுக்கு வரேன் சொல்லிட்டு நாம் ஆஃபீஸுக்கு வந்து டிஸ்கஷனுக்கு வந்தார் ஆ சூப்பர் நான் அவர் டிஸ்கஷன் ரூமுக்குள்ளே போயிட மாட்டேன்னு எங்கே நான் காலம் போய் என்னுடைய கதைக்குள்ளே வந்து உங்கள் குடும்பத்தில் நானும் ஒரு பிரதர் மாதிரி எங்கள் கடை ஓப்பனிங்க்கு அவர் வந்திருந்தார் அவர் மீரா ஜஸ்மீன் அந்த மேடையில் பேசணும்னு சொன்னார் நாலு பிரதர்ஸ் இல்லை என்னோடய சேர்ந்து அஞ்சு அஞ்சு பிரதர்ஸ் இருந்தார் எனக்கு அவர் மேலே எப்பயும் மிகப்பெரிய மரியாதை திடீர்னு தோணுச்சுன்னா சார் எங்கே சார் இருக்குன்னு கூப்பிட்டு நானும் அவரும் எங்கேயாவது போய் கூட சாப்பிடுவோம் நானும் பிரதா நல்ல நண்பர்களோட அவரோட ரொம்ப நேரம் அரட்டடிக்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும் சங்க சார்கிட்ட வேலை பார்க்காட்டினாலுமே சங்க சார் மேலே ஒரு பெரிய ஒரு நண்பராக அவர் மேலே வந்து பெரிய ஒரு மரியாதை இருக்கும் எப்பயுமே எந்த எல்லா சு இப்போ கனவுலாம் வராதுன்னு சொல்லி திடீர்னு ஃபோன் பண்ணுவேன் அவர் அவர் மேலே பெரிய ஒரு மரியாதை எப்பயுமே இருக்கும் அவருடைய உழைப்பு மேலே அவருடைய படங்கள் மேலே தொடர்ந்து அவருடைய படங்களை நான் வாட்ச் பண்ணிட்டே இருக்கேன் இன்றைக்கி இந்தியாவில் உலக அளவில் வந்து ஒரு மார்க்கெட்டை கிரியேட் பண்ணதுலேருந்து ஆரம்பித்து ஜென்ரில் மேலே வந்து எல்லாமே எப்படி இயக்குனர் சங்கரோட இந்த அளவு நெருக்கமான நட்பு நட்பு பிறந்ததுக்கு காரணம் என்னென்னா என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே அவருடைய அசோசியேட் டேரக்டர் அஸ்டன் டேரக்டர்ஸு பாலன் பாலய சார் அவர் எப்படி ஒர்க் பண்ணுவார் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுவார் என்ன மாதிரி ஒரு ஒரு சித்தியும் அவர் வந்து ஓகே பண்ணுவார் ஒவ்வொரு லவ் மாதிரி அவரை பார்க்காமே நம்ம அவர் மேலே ஒரு கிரேஸ் ஆகி ஆகி அட்டையத்துக்கு பிறகு வந்து நம்ம படம் ரன் எல்லாம் பார்த்து ரன் அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ரன்னு கிளாஸியா அப்படின்னு சொல்லுவார் என்னையும் அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த சில ரொம்ப அவருக்கு பிடிச்சதுனா அவர் செல்வமணி சார் மேலே அவர் மரியாதை எப்பயுமே என்னுடைய எல்லா சோதனையான டயத்துலேயும் என்னுடைய பிரதர் மாதிரி வீட்டில் போய் உட்காந்து ஜெனூனாக ஓப்பனாக எல்லா உண்மையும் சொல்லி என்ன சார் பண்ணலான்னு கேட்பேன் கரெக்டாக இப்படி போ அப்படி போ இப்படி கேளு இவங்கக்கிட்ட போதாத இவங்கக்கிட்ட போ சொல்லி எனக்கு கைட் பண்ணுவார் எனக்கு வந்து பிளைண்டாக நான் போவேன் செல்வமணி சார் குதிரானா குதிச்சிருவேன் அவ்வளவு மரியாதை அவர் மேலே ஒரு பிரதர் மாதிரி அவரும் ரொம்ப எனக்கு கௌதம் வாசுதேவ் மாறனுக்கு உங்களுக்கு உள்ள நட்பு கௌதமுக்கு இப்போ கூட ஒரு மெசேஜ் இந்த இது வெப் சீரீஸில் வந்து குயின் பார்த்துட்டு ஃபஸ்ட் எபிசோடு பார்த்துட்டு பயங்கர கண்ணீர் வந்துருச்சு ஏ மேக்கரியா எந்த சோனையிலையும் என்ன பிரச்சனையிலையும் எடுக்கிறான் மாதிரியாக சொல்லிட்டு உண்மையிலே பெரிய ஒரு இது ஃபோன் பண்ணி சொன்னேன் பிரதர் முத ஃபோன் நீங்கள் தான் பண்ணுறீங்க பிரதர் அப்படின்னு சொன்னார் அது மாதிரி அச்சம் என்பது மன மேலா அந்த டயத்தில் அவர் ரிலீஸ் டயத்தில் நானே அப்போ வந்து கொஞ்சம் பிரச்சனை மீண்டு வந்த டயம் என்னால் முடிஞ்சது கூப்பிட்டு அவருக்கு ஒரு அந்த நேரத்தில் அவர் ஹெல்ப் பண்ணேன் அவரும் என் மேலே வந்து ரொம்ப என் படத்துக்கு ஒரு தடவை டைலாக் எழுதுங்க பிரதர் அப்படிம்பார் அவரை உண்மையிலே நேசிக்கிறேன் அவருடைய விண்ணத்தாண்டி வருவாயா காக்கா காக்கா ரொம்ப பிடிக்கும் அது மாதிரி என்னுடைய கவிதை தொப்பு வெளியிட்டுலான்னு சொன்னோன்னே என்னுடைய ஆஃபீஸில் வச்சுக்கலா
இதே வேறு நான் திரும்பி சொன்னால் நல்லா இருக்கும்ல நிறைய சார் என்னென்னா சினிமா தவிர்த்து வேறு என்ன சார் அந்த நண்பர்களோடையும் சினிமாவை பற்றி பேசுகிறது அவங்களோட உரையாடுறது அது உலகத்திலேயே சிறந்த விஷயம் என்னென்னா ஒத்த அலைவரிசை உள்ள நண்பர்களோட உட்காந்து பேசுகிறதான்னு இருக்கு உணவோ ஒரு கோல்டோ ஒரு டைமனோ எந்த இதுவும் சந்தோஷம் கொடுத்துறாரு உண்மையான சந்தோஷங்கிறது சரியான அலைவரிசையில் ஒன்று விட்டால் இன்னொருத்தர் பிடிச்சிடாப்பா இங்கே விட்டது அவர் பிடிச்சிட்டாருப்பா அவர் அந்த இடத்துல கரெக்டாக அவர் கமெண்ட் அடிச்சிட்டாருப்பா அது நடக்கும் பாலாஜி சார் சசி சார் சங்கர் சார் நானு பிருந்தா இந்த டீம் இருக்கும்போது கருணாகரன் எல்லாம் இருக்கும்போது அந்த அது நடக்கிறது நம்மளுக்கே தெரியும் ஏ சூப்பர்ல சூப்பர்ல டகா டகா டகான்னு அந்த அதை சொல்லண்டு ஒன்று வரும் அது பல நேரங்கள் அது இப்போ அந்த இது நடந்துட்டு இருக்கு சங்கர் சார் திடீர்னு கிளம்பி சார் ஃப்ரீயாக இருந்தால் வாங்க சார் அங்கேயே வந்துடுவார் நான் கிளம்பி அவர் வீட்டுக்கு போயிடுவேன் அது மாதிரி பாலாஜி சார் அதுதான் சொல்ல பாலாஜி சார் பா பேட்டி நெடுக்கவே நான் நிறைய சொல்லியிருக்கேன் சசி சார் அப்புறம் இப்போ சமீபத்தில் வந்து மிஸ்கின் வேறு அடிக்கடி கூப்பிட்டு அது விதமாக அவர் எல்லாரையும் கோஆர்டினேட் பண்ணி ஒன்று பண்ணுறாரு நம்மளுடைய நந்தா பெரியசாமி மணிபாரதி பழைய நண்பர்கள் எல்லாமே இப்பயும் ஆஃபீஸ்க்கு வந்து நம்மளோட டிஸ்கஷனில் எல்லாமே இருக்காங்க அடுத்து ரன் சண்டை கோழி லிங்குசாமி எப்போ அது தமிழ் ரசிகர் திரும்ப பார்க்குறது ஆமாம் நேற்று ஒரு பதிவு சார் முந்தா நாள் நினைக்கிறேன் ஆனந்தம் வந்து சன் டிவியில் பார்த்துட்டு இந்து மதி ரைட் அவங்க ஒவ்வொரு முறையும் போடுவாங்களாம் நான் இந்த முறை தான் பார்த்துருக்கேன் நூறு முறை பார்த்தாலும் சலிக்காத திரும்ப திரும்ப பார்க்க தோன்ற ஃபேமிலி படங்கள்லேயே இவ்வளோ குறைந்த வசனம் உள்ள இப்படி ஒரு அற்புதமான ஆனந்தமான படத்தை நான் திரும்பி எப்போ பார்ப்போம் அந்த லிங்குசாமியை நான் எங்கே தேடுவேன் அப்படின்னு ஒன்று பதிவு போட்டிருந்தாங்க இந்த இதை பேசினேன் அவங்க கிட்டே எனக்கு அவ்வளோ பிடிக்கும் பாருதார் அப்படின்னாங்க அவங்க ஒரு இவங்களுக்கு இந்த மாதிரி மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு ஆனந்தம் நிறைய இடங்களில் போகிறப்போ டிஸ்கஸ் போகிறப்போ சார் ஆனந்த மாதிரி ஒன்று பண்ணுங்கள் சார் இன்னொரு குரூப் சண்டைக்கொடி சார் உங்களுக்கு அப்படின்னு ஒரு ரன்னு சார் பையா சார் இந்த நாலு தான் எனக்கு சவுண்டாக திரும்பி திரும்பி கேட்டே இருக்கும் வேட்டையை ஒரு சில சொல்லுவாங்க நல்லா நான் பார்த்தேன் சார் நல்லா அப்போ கூட்டி கழித்து பார்க்குறப்ப கணக்கில் இதெல்லாம் தான் வருது ஓகே நம்மளுடைய முழுமையான வீரியமான சரியாக இதெல்லாம் வெளியில் வந்திருக்கு பொருள் ஆனால் ஒன்றொன்றையும் ரன்னு சண்டைக்கோழி அது மாதிரி நினச்சி தான் நான் முயற்சி பண்ணுறேன் நம்ம அப்படி தான் நினச்சி பண்ணுறோம் வர்றதுங்கிறது இப்படி வருது அந்த காலகட்டம் நம்மளுடைய மனநிலை சுற்றி வந்தவங்க அந்த நேரத்தில் மஞ்ச கதை இதெல்லாம் ஏன் மறுபடியும் ரன்னையும் சண்டைக்கோழியும் ரன்னு பண்ணும்போது உதாரணமாக எனக்கு எதுவுமே இல்லையே சண்டைக்கோழி பண்ணும்போது முன்னாடி எந்த உதாரணம் இல்லை அப்படி உதாரணம் இல்லாத இன்னும் ரெண்டு மூணு புதுசாக வேறு ஒன்று கூட வரலாம் எப்பயுமே எந்த படத்துக்குமே ஆதாரமாக நான் எதுவுமே வச்சுக்கிட்டு கிடையாது சார் ரன்னு பண்ணும்போது ரன்னு மாதிரி ஒன்றுன்னு எனக்கு இல்லை சண்டைக்கோழி பண்ணும்போது சண்டைக்கோழி மாதிரின்னு ஒன்று எனக்கு ஒன்றும் இல்லை அது அதுதான் புதுசு பையா மாதிரி எனக்கு முன்னாடி உதாரணத்துக்கு எதுவுமே இல்லை ப்ரொசீடிங் எதுவும் இல்லை ஆனந்தத்துக்கும் இல்லை அதனால் இன்னொன்று நடக்கலாம் அதுக்கான மனநிலை தான் முக்கியம் அது என்கிட்ட போயிருக்கு நான் எப்பயும் பண்ணுறது மெடிடேஷன் குரு ஒடி அணுகிறவங்க இருக்குது ரொம்ப அதுக்காக மட்டுமே தான் இருக்கேன் அது இந்த இந்த தடவை அது நடக்கும் தொடர்ந்து நடக்கும்னு நம்புகிறேன் விஜயோடு சேர்ந்து நீங்கள் எப்போ படம் பண்ண போகிறீங்கன்னு பல டூரிங் டாக்கிஸ் ரசிகர்கள் கேள்வி கேட்டிருக்காங்க எப்போ நடக்கும் அது எங்கள் வீட்லேயே பயங்கர ஃபேன்ஸ் பார்த்தா போஸ் பையன் ஸ்ரேயன் ஐயா எப்பயா விஜயோட படம் பண்ணுவீங்க சின்னெண்ண பையன் நம்ம ஊரில் இருக்கப்போ ரஜினி சார் ரசிகராக இருந்தோம் இல்லையா அந்த மாதிரி நம்ம குடும்பங்களில் அடுத்த கட்டமாக வரவங்க அவருடைய ரசிகராக இருக்காங்க அதோடைய இன்னொரு வடிவமாக தான் அதை பார்க்குறாங்க அப்படி தான் கேட்குறாங்க அந்த ரெண்டு பேருக்கும் வந்து எப்பயுமே கேட்டே இருப்பாங்க எப்போ விஜயோட படம் பண்ணுங்க அப்புறம் ரொம்ப குரல் கேட்கும் ரொம்ப இடங்களில் போகிறப்ப எல்லாம் விஜய் சாரோட எப்போ படம் பண்ணுங்க மூணு தடவை ஜாயின் பண்ண வேண்டியது ரன்ல மிஸ் ஆச்சு சண்டைக்கோழியில் மிஸ் ஆச்சு வேட்டையில் மிஸ் ஆச்சு அது தெரிஞ்ச தெரியாமையோ அது அமையாமல் போயிடுச்சு நானும் ஒவ்வொரு முறையும் முயற்சி எடுக்கிறேன் அது கரெக்டாக வரல ஆனால் வந்து இப்போது நான் ஒவ்வொரு படத்தையும் தேட்டரில் முத நாளே அவருடைய படத்தை நான் ஸ்ட்ரெயிட்டாக போய் தேட்டரில் ரிலீஸில் பார்க்குறேன் நான் அவர்கிட்ட ட்ரை பண்ண காலத்தை விட இன்னும் கொஞ்சம் கூட ரேஞ்ச் அதிகமாக இருக்கார் இன்னும் கொஞ்சம் கூட பயின் டூன் ஆகிட்டார் ரொம்ப நான் ஊர்லேருந்து பார்க்குற ரஜினி சார் அளவுக்கான அந்த கிரேஸு அவர்கிட்ட அந்த பாடி லாங்குவேஜு அந்த பயின் டூனிங்கான பெர்ஃபார்மன்ஸு எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக வந்துருச்சு ஸ்கிரிப்டு கதை மட்டும்தான் சார் ஏன்னா இப்போ யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க சேர்ந்தது பிறகு தான் சொல்லுவாங்க சார் உங்கள் ரன்னு சண்டைக்கோழி அவருடைய இது 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 இப்படிலாம் எதிர்பார்த்தோம் சார்னு பெரிய பட்டியலோடு வருவாங்க யாரும் இப்போ சொல்லவே மாட்டாங்க படம் வந்தது பிறகு தான் எல்லாமே பேசுவாங்க அப்படி நடக்குதுன்னா அது வந்து கதை தான் தீர்மானிக்கும் உண்மையிலே அப்படி ஒன்று வந்துருச்சுன்னா கிளம்பி நான் நேரடியாக போயிடுவேன
அவரோட பண்ணணும்னு ஆசையும் இருக்குது பண்ணால் அதை வந்து கரெக்டாக பண்ணணுமே சரியாக பண்ணணும்னு ஏன்னா அவருடைய மார்க்கெட்டு அவருடைய ரசிகர்கள் இன்னைக்கு பெருசாகிடுச்சு எந்த தப்பு நடந்தாலும் ரெண்டு பக்கமும் இதாகிடும் கரெக்டான ஸ்கிரிப்ட் வரணும் ஸ்கிரிப்ட் வந்து தைரியமாக போய் நான் நின்றுவேன் சார் இந்த மாதிரி கதை இருக்குது சார் உத்தமலனுக்கு அப்புறம் கமல்ஹாசனோட உங்கள் ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருக்கு நான் உண்மையாக சொல்லணும்னா வந்து போஸ் வந்து மிகப்பெரிய ரசிகர் நான் எப்படி ரஜினி சார் இருக்கிற ரசிகரோ கமல் சாருடைய தீவிர ஃபேன் ஊர்லேருந்து எனக்கு அவருடைய தேவர் மகன் வந்து அவளை பிடிக்கும் மகாநதி பிடிக்கும் நாயகன் பிடிக்கும் அவரை பிடிக்காமல் இருக்குமா எங்களுக்கு பண்ணும்போது மட்டும் அவர் அபுது சார் மாதிரியோ ஒன்று பண்ணியிருக்கலாமே அப்படின்னு தான் ஆசை தான் ஒழியே சார் அவரே வந்து என்னென்னா அவர் பிடிக்காமல் ஒன்று செய்யவே முடியாது அவர் அவர் போய் யாராவது போயிட்டு பிடிக்காத வேலை அவரை செய்ய முடியுமா அவரும் வேலை பார்க்கும்போது டைமிங்னா டைமிங்கு மீட்டிங்னா அந்த பர்ஃபெக்ஷன் அப்படி நான் பார்த்துருக்கேன் சும்மா வெளியில் பேசுகிறதுலாம் வேறு இப்போ தவறு நடந்தவொடனே நம்மளும் அதிகமாக எந்த வார்த்தையும் சொல்லக்கூடாது இது வரைக்கும் நான் ஊர் உத்திரி கூட அதை பற்றி பேசினதே இல்லை இன்றைக்கி கேட்குறதுக்காக சொல்கிறேன் மாபெரும் மரியாதை அவர் மேலே எப்பயும் இருக்கும் ஒரு ரசிகனாக நான் வந்து அவர்கிட்ட வந்து எனக்கு அவர் மூலமாக சின்ன சின்னதாக எதாவது இழப்பு ஏற்பட்டாலும் அவர்கிட்ட வந்து நான் நிறைய கற்றுருக்கேன் நிறைய எடுத்திருக்கேன் தேவர் மகனுடைய ஒரு மூடு தான் சண்டை கோழி அதனால் வந்து அது நான் எப்படி அவர்கிட்ட வந்து எடுத்துக்கணும் எனக்கு தெரியும் திருப்பியும் மறுபடியும் வந்து கண்டிப்பாக இன்றைக்கும் நான் போனேன்னா வந்து இது சமீபத்தில் ஒரு சின்ன ஒரு இஷ்யூ வந்தப்போ அவங்க லாயர்ஸோடு எல்லாம் மீட் பண்ணும்போது நான் சொன்னேன் கமல் சார் எப்போ கூப்பிட்டாலும் எது சார்பாக என்ன பேசுறதுக்கு நான் ரெடியாக இருக்குன்னு சொல்லுங்க இந்த படம் ரிலீஸுக்கு கமல் சாரை கூப்பிடலாம் சொல்லிட்டு எத்தனையோ குரல் அந்த கவுன்சிலை கேட்டப்போ கூட கமல் சார் வந்து தான் இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகணும்னா அந்த படம் ரிலீஸ் ஆக வேணாம் அவரை வர வைக்க மாட்டேன்னு சொல்லி தான் நின்று அந்த மாதிரியாக அதை என்றைக்கும் வச்சுருக்கேன் இப்பயும் வச்சுருக்கேன் இப்போ இல்லை பிக்சரில் ஒரு படம் கண்டிப்பாக ஒரு படம் பண்ணலாம் இல்லைனா அவரே நம்மளுக்கு ஒரு இன்றைக்கி போய் கூட நம்ம பேசலாம் அதுக்கான ஒரு எப்பயுமே அது இருக்க தான் செய்யுது அந்த மாதிரி சூர்யா அவங்களோட இணைஞ்சு படம் பண்ணுறதுக்கு வந்து நான் தயார் மேடையில் கூட நீங்கள் சொல்லுங்கன்னு சொன்னார் ஆமாம் அது எப்போ நடக்க போகுது ஆண்டி வேலை இதை நிகழ்த்துவோம் கண்டிப்பாக ஏன்னா கண்டிப்பாக அவர் அவரும் சரியாக கண்டிப்பாக ஒரு அவருக்கு ஒரு கிட்டு எதிர்பார்த்துட்டு சமீபத்தில் வந்து அவருக்கும் நிறைய நிறையா சரியான ஒரு படத்துக்காக அவர் வெயிட் பண்ணுறாங்க நானும் அதுக்காக கண்டிப்பாக ப்ரே பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் கண்டிப்பாக அவர் சரியாக எல்லாமே அமையணுமேனு நான் எப்பயுமே அதை பற்றி அவரை பற்றி நினச்சிட்டே தான் இருப்பேன் அந்த கனெக்ஷன் இருந்துகிட்டே தான் இருக்குது அப்பப்போ ராஜா கூட பேசுகிறேன் அவருடைய நம்ம பேசிட்டு தான் இருக்கேன் கரெக்டாக அமையும் போது ஒரு படம் கண்டிப்பாக அவருடைய பண்ணுவோம் உங்கள் படங்களில் நடித்த கதாநாயகியில் யார் உங்களுக்கு பிடிச்ச கதாநாயகி மீரா ஜாஸ்மின் எதுக்காக சொல்கிறேன்னா ஒரு கேமரா வச்சு அதெல்லாம் சொல்லி முடிச்சுட்டு நடிப்பு வர்றதுக்கு முன்னாடி ஏதோ நடிப்பு வந்து பொங்கி வலிகிற ஃபீலுக்கு அது வந்து கொஞ்சம் நேரத்தில் வலிஞ்சிடும் கொஞ்சம் வேமா எடுங்க எடுங்கன்னு சொல்லி அந்த ஒரு எனர்ஜி லெவல் வந்து அது சான்ஸே இல்லை சார் அப்படி ஒரு எனர்ஜி கொஞ்சம் அந்த எனர்ஜியே கொஞ்சம் கூடுதலாக கொஞ்சம் வந்து கொஞ்சம் நான் டீல் பண்ணாமல் வேறு ஏதாவது அஸ்டின்ஸ் யாராவது போயிட்டு ஏதாவது காசு விஷயமாக பேசினாலாம் கொஞ்சம் கோவம் கொஞ்சம் வேகம்லாம் நிறைய இருக்கும் இருந்தாலும் என்கிட்ட எதுவுமே அதை காட்டிக்க மாட்டாங்க நான் வந்து ஒரு சாவித்திரினா அடுத்த சாவித்திரி அவங்க தான் நான் நம்பிக்கிட்டு இருந்தேன் அவங்க தான் அடுத்த கட்டமாக வரப்போகிறாங்க அந்த இடத்துக்கு அந்த இடம் அவங்களுக்கு இருக்குது நினச்சேன் இன்னும் நான் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு அவங்க இண்டஸ்ட்ரியில் இன்னும் இருந்திருக்கணும் சடனாக என்னென்னு தெரில அவங்க வந்து கொஞ்சம் அது நல்ல ரீச் அவங்களுடைய ரன்னு அவங்களுக்கான இடத்த மிஸ் பண்ணிட்டாங்கிறது உண்மைதான் உண்மை அவங்கள தான் ரொம்ப மனசில் நினச்சோன்னே வர்றது அவங்க அடுத்து இன்னொரு பெரிய ரவுடினா கீர்த்தி கீர்த்தி சுரேஷ் ஆமாம் என் படத்தில் எப்படி ஓகே எனக்கு வந்து நல்லா பண்ணிட்டாங்க இருக்கட்டும் ஆனால் மகாநடி படம் பார்த்துட்டு ஒவ்வொரு முறையும் ஒரு ஷாட் வந்து நான் வந்து யானை மேலே ஏறி உட்காந்து அவங்க வர்ற ஷாட் பார்ப்போ கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாமல் அன்றைக்கி கண்ணீர் வந்துடும் பா என்ன ஆர்டிஸ்டாக கேரக்டர் இன்றைக்கி நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கிற ஒரு பெரிய ஒரு அப்படி ஒரு அவங்கள எல்லாம் யாரெல்லாம் பாராட்டினாங்களோ அப்போ என் படம் ஷூட்டிங்கில் தான் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு வர கால் எல்லாமே எனக்கு தெரியும் எனக்கு இன்றைக்கும் கனெக்டில் இருக்கிற ஒரு சில ஹீரோயின்ஸுன்னா வந்து கனெக்ட்னா ஃப்ரெண்ட்லியா ஏ வா எங்கே இருக்க எனக்கு இதை அனுப்பி வை என்ன பண்ணுற எப்போ ஷூட்டிங்கு அப்படி கேட்கக்கூடியவங்களில் அவங்க தான் இப்போது இருக்காங்க இப்போயும் அவங்களுடைய என்ன ஷெட்யூல் என்ன படம் பண்ணுறாங்க எங்கே இருக்காங்க எல்லாமே எனக்கு தெரியும் என்னை பற்றியான எல்லா விஷயங்களும் அவங்களும் பேசிட்டே தான் இருப்பாங்க அவ்வளோ நல்ல நட்பு போய் இருக்கு எனக்கு அனுஷ்கா பற்றி சொல்லவே இல்லை நீங்கள் அவங்களை ரொம்ப பிடிக்கும் அனுஷ்கான்னு கேட்டதுனால சொல்லிடுறேன் எனக்கு என் கூட ஒர்க் பண்ணுற எல்லாரும் இந்த சங்கசாரை பற்றி எப்படி வந்து விவரத்தை மூலமாக நான் கேள்விப்பட்ட மாதிரி என்
என்ன மாதிரியான எப்படி இருப்பாங்க அவங்க வந்து ஒரு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்கள அப்போது வந்து நான் சொல்லுவேன் இந்த மாதிரி அனுஷ்கா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குங்கிறது சொல்கிறது வந்து அவங்க ரீச் ஆகிடுச்சு ஆல்ரெடி அவங்க ஷூட்டிங் ஸ்பாட் எங்கே இருந்தாலும் நான் போய்ட்டு தேடி ஒரு தடவை ஃபஸ்ட்டு தடவை வந்து நம்ம வந்து பையா டய வந்து ப்ரொமோஷனுக்கு போனப்போ தான் முதல் முறையாக பார்க் ஹோட்டலில் தீ பார்க்கில் வச்சு பார்த்தேன் அப்போது வந்து கார்த்தி சொன்னோடனே ஐயோ நீங்கள் என்னை பிடிக்குன்னு சொல்லி எல்லோரும் வந்து என்கிட்ட சொல்லுவாங்க அவங்க சொல்லியிருக்காங்க எல்லோரும் சொல்லியிருக்காங்க சொல்லியிருக்காங்க வந்துருச்சா சரி ஓகே தின்னு பதட்டம் ஆனால் தாங்க முடியல ஃபஸ்ட் டைம் அவங்களை பார்த்தப்போ எப்படி மொதல் மொதல் ரஜினி சாரை பார்க்குறப்ப பதட்டம் வருமோ பகிரேஷ் சாரை பார்க்குறப்ப மணி சாரை பார்க்குறப்ப வந்துச்சு அதே பார்த்துட்டு அவங்கள பார்க்குறப்ப எனக்கு உண்மையிலே வந்துச்சு அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அவங்க போய்ட்டு போய் உட்காந்துட்டாங்க பேசிட்டு நான் பிளேட் எடுத்து சாப்பிட்றதுக்காக எடுத்து வச்சுட்ருக்கேன் அவங்கள பார்த்துட்டே பிளேட்டை கீழே விட்டேன் கிளங்க அந்த சவுண்டு திரும்பி உட்காந்தாங்க திரும்பி பார்த்தாங்க எல்லாம் டக்கு டக்கு திரும்புவாங்கள அவங்களும் திரும்பினாங்க உங்களுக்காக தான் போட்டேன்னு சொன்னேன் சிரிச்சிட்டாங்க இது ஃபஸ்ட்டு இதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டு ருத்ரமாதேவியோ எந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட் அந்த மெர்சியோ ஷூட்டிங் ஸ்பாட் எங்கே இருந்தாலுமே நான் ஹைதராபாத் போனால் நாங்கள் போவேன் போய்ட்டு மீட் பண்ணுவேன் பேசுவேன் அவங்களுக்காக நிறைய ஓவியங்கள்லாம் நண்பர் ஒருத்தர் மூலமாக பண்ணியெல்லாம் அனுப்பியிருக்கேன் கொஞ்சம் மெனக்கெடுவேன் அதுக்காக உண்மையிலே பிடிச்சி என்னென்னா சார் எனக்கு பிடிக்குங்கிறது அவங்களுக்கே தெரியாது இதெல்லாம் ஒன் சைடு தான் நம்மளுக்கு பிடிக்கும் அது ஒரு ரொம்ப நைட்டு சிக்ஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்தளவுக்கு ஒரு ட்ரூத்தான ஒரு பியூரான அப்படி தான் இப்பயும் அவங்கள உடம்பு சரில கொஞ்சம் ஏதாவது ஹெல்த்துக்கு தேவைன்னா எங்கே போகலாம் சொல்லிட்டு நான் பொறுப்பாக இந்த தன்வந்திரி போ அங்கே கோயம்புத்தூரில் அந்த மாதிரி டாக்டர் இருக்காரு அனுப்புறது அவங்களுடைய எல்லா விஷயத்துலேயுமே பங்கெடுத்துக்கிறது பர்த்டே அன்னைக்கு போய் மீட் பண்ணுறது இப்படி டோட்டலாகவே அவங்களோட ஒரு இருப்பேன் ஒரு மரியாதை கலந்த ஒரு அன்பு வேறு எதுவுமே இல்லை லிங்குசாமி ஒரு ரொமான்டிக் பர்சனா அது படத்தில் பார்க்குறப்ப தெரியல சார் பரதே சார் மாதிரி கேட்குறீங்க ஐயோ சொல்லியா வாழ்க்கையில் கேட்குறேன் வாழ்க்கையிலையா நிறைய என்னுடைய லவ் வந்து சொல்ல ஆரம்பித்தா இப்போ கொடுத்த இன்டர்வியூவில் இருக்கிற ஃபுட்டேஜ் மாதிரி பேட்ரி இன்னும் ஒரு பத்து இடம் மாற்ற வேண்டியிருக்கும் கார்டு இன்னும் ஒரு பதினஞ்சு கார்டு சொல்ல வேண்டியிருக்கும் இன்னும் ரெண்டு மூணு நாள் கூட போக வேண்டியிருக்கும் அவ்வளவு நிமிஷத்துக்கு நிமிஷத்துக்கு ஸ்கூல் டயத்துலேருந்தே இன்னும் ரெண்டாவது படிக்கிறப்பேருந்தே அதெல்லாம் சொல்லலாம் என்னையும் ஒரு பொண்ணையும் கைங்களமாக ரெண்டு பேரும் வந்து அங்கே தனியாக ஸ்கூல் நடந்திருக்கு இப்போ என்னடா வேலைன்னு தூக்கிட்டு வந்திருக்காங்க எங்கள் ஊரில் மொத மொத அது எங்கள் சொந்தக்கார பொண்ணு ரோஜான்னு சொல்லி என்ன அப்படி ஆரம்பித்து லைஃப் லாங்கு மெட்ராஸ் வந்தப்பெல்லாம் வந்து பாலே சார்ட்டு தான் சொல்லுவேன் என்னென்னா மண்மதில் இல்லை ஐயர் மாதிரி எல்லாத்தையும் என்ட்டே வந்து கொட்டையடா அப்படின்பார் அவர் தான் அரியர் சுப்பிரமணியம் ஆமாம் நிறைய பஸ்ஸில் போகிறப்போ ட்ரெயினில் போகிறப்போ எங்கேயா வெயிட்டிங்கில் இருக்கப்போ காலேஜ் படிக்கிறப்போ கோயிலுக்கு போனால் எல்லா இடத்துலையுமே நிறைய நம்மளுக்கு பிடித்த மாதிரியான மௌனி கதைகளில் வர்ற பெண்கள் மாதிரி தீஜாயிரம் படத்தில் ஸ்ரீரங்கத்து தேவதைகளில் வர்ற பெண்கள் மாதிரி என் வாழ்க்கை மொத்தமும் அழகழகான பெண்கள் வந்துகிட்டே இருந்திருக்காங்க ஆனால் வந்து எங்கேயுமே வந்து நான் எல்லை மீறி ஒரு கமெண்ட் அடிக்கிறதோ ஒரு லவபிளான ஒரு நியாயமான ஆளாக தான் நான் எல்லாருக்குமே என்னுடைய முதல் லவ கூட நான் வந்து அந்த பொண்ணுக்கு வந்து தெரிவிச்சதே கிடையாது எப்படி பாகிரேஜ் சார் பார்த்தோன்னா பதறி பேக்கில் போகணும் மாதிரி அந்த பொண்ணு பஸ்ஸில் வந்தால் நான் பின்னாடி யார் பின்னாடி தான் மறைஞ்சிருவேன் சம்மந்தப்பட்ட ஆள்கிட்ட மட்டுமே போய் சேரலைங்கிற மாதிரி அவரை பிடிக்கும் அவர்கிட்ட சொன்னதில் மாதிரி என்னுடைய முதல் லவ கூட அந்த சுஜாதான்னு ஒரு பொண்ணு என் கூட படித்த பொண்ணு என் பஸ்லேயே தான் வரும் ஆனால் அந்த பொண்ணுகிட்ட கடைசி வரைக்கும் என் லவ் சொன்னதில்லை அது நடந்து போகிற ஸ்ட்ரீட்டில் அவளை தாண்டி நடந்து போவேன் அவள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இங்கே நான் ஒருத்தன் இருக்கேன் அப்படின்னு அந்தளவுக்கு நேர்மையாக இது ஓவர் நேர்மை அவ்வளோ தூரத்துக்கு அந்த பொண்ணுடைய ஃப்ரெண்டுகிட்ட நான் எழுதின கவிதையை புக்கை பத்திரிக்கையில் வந்திருக்குன்னு கொடுக்குற தைரியம் நேரடியாக அந்த பொண்ணுகிட்ட இருக்காது இந்த பொண்ணு மூலமாக அவளுக்கு போய் ரீச் ஆகட்டும் ஒரு இதாக ரவுக்கு தான் சொல்லாத காதல் தான் அப்படி நிறைய இருந்திருக்கு அந்த அந்த பொண்ணு தான் தொடர்ச்சியாக ஒரு ஏழு எட்டு வருஷத்துக்கு மைண்டில் மொத்தமும் இருந்த ஒரு முக்கியமான ஒரு பொண்ணு அந்த வீட்டுக்கு நான் ஒரு தடவை கல்யாணமாகி நானும் எங்கள் மிஸ்ஸஸும் போனப்போ அந்த பொண்ணுடைய சிஸ்டர் என்கிட்ட வந்து சொன்னாங்க காலேஜ் போய்ட்டு வரப்போ ஸ்கூலுக்கு போய்ட்டு வரப்போ எப்போ பார்த்தாலும் லிங்குசாமி லிங்குசாமினே எங்கள் அக்கா பேசிகிட்டு இருக்கணும் சிறுக மாதிரி இருந்துச்சு கல்யாணம் முடிச்சு வீட்டுக்கு போகிறப்ப இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய வார்த்தையை சொல்கிறாங்களேன்னு இல்லை இப்படிப்பட்ட ஒரு காதலராக இருந்தால் சினிமாவுக்கு வந்த பிறகு மட்டும் எப்படி அந்த காதல் மிஸ் ஆகிருக்க முடியும் சினிமாவில் நீங்கள் காதலிச்சு நடிகர்
நம்மளுக்கு முன்னாடி இவ்வளவு பேரும் வந்துட்டாங்க இது என்ன புதுசு இருக்கு அது வரைக்கும் நம்பிக்கை இருந்தது திடீர்னு நம்பிக்கை கூட போவோம் அந்த கதைய உள்வாங்கி அதுக்குள்ள போய் 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 கொஞ்சம் ஓரளவு அந்த கேரக்டருக்குள்ள ஒரு கெட்டப் போட்ட மாதிரி நான் தான் சொல்லுவேன் ஆர்டிஸ்ட் மட்டும் கெட்டப் போடல ஒரு டயட் தான் கெட்டப் போடுறான் ரன்னு பண்ணும்போது ஒரு யூத்தா ஸ்டைலா அந்த அந்த மூடுக்கு நம்ம மாற வேண்டியிருக்கு ஆனந்தம் பண்ணும்போது ஃபேமிலி மேனா அந்த மூட்லேயே இருக்க வேண்டியிருக்குன்னு படம் நடக்கும்போது படத்துடைய வேலையை மட்டும்தான் நான் பார்த்துருக்கேன் சார் அதை தவிர்த்து யோசிக்கிற நேரமே இல்லை இந்த சின்ன கேப்பில் கேப்பில் அமலாபால் சமீரா ரெட்டி இவங்கெல்லாம் ஒர்க் பண்ணும்போது ரொம்ப கியூட்டாக நம்மளை மேலே நம்ம கிரேஸாக பேசிகிட்டு இருப்போம் படம் முடிச்சுட்டு வந்துட்டு சின்னதாக வந்து அந்த அரட்டை இருக்கும் ஆனால் அதுக்காக படம் எடுக்கும்போது டென்ஷனாக இருக்க மாட்டேன் எதையுமே வந்து என்ன பரபரப்பாக ஆகி எந்த வேலையும் நான் செய்யணும்னு நினைக்கவே மாட்டேன் அது ஒரு ரிதத்தோட டைமிங்கில் நடக்கணும் நினப்பேன் யாரையும் பதற வச்சு எந்த வேலையும் நான் செய்யவே மாட்டேன் என்னுடைய ஷூட்டிங்கு ரொம்ப ஒரு ரிதமேட்டிக்காக போகணும் வந்தவங்களை ஹட் பண்ணக்கூடாது அவங்க ஏதாவது தப்பாக போயிட்டா படமே தப்பாகிடும் அப்படிங்கிறதுலையும் இருப்பேன் ரொம்ப ரசித்து கவிதை பேசிட்டு நல்ல ஒரு மனசோடு தான் ஒர்க் பண்ணுவேன் ஒரு அதை தாண்டி ஒரு பரபரப்பு இருக்கும் அது அதுக்கு இடையில் எந்த இந்த மாதிரி லவ் பண்ணுறதுக்கான நேரமே அமையல சார் உங்களை ஒரு நடிகை தீவிரமாக காதலிச்சாங்களாமே படம் முடிஞ்சது பிறகு ஒரு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஹீரோயின் மட்டும் ரொம்ப லேட்டாக எனக்கு வந்து ஃபோன் பண்ணி உங்களை சந்திக்கணும் உங்களை எனக்கு அவ்வளோ பிடிக்கும் அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்காங்க வந்து அது நடந்திருக்கு ஆனால் காலம் கடந்தது தான் அந்த மாதிரியான இதெல்லாம் எனக்கு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுற அளவுக்கு நானும் அப்போ இல்லை அப்புறம் ரொம்ப நல்ல ஒரு ஃபேமிலி அட்மாஸ்ஃபியர்லேருந்து நம்ம வந்ததுனால திரும்பி திரும்பி கண்ணுக்கு முன்னாடி அவங்க வந்து ஃபேமிலி வந்து எப்பயுமே வந்து நின்றும் அதனால் ரொம்ப மீறி எந்த வேலைகளும் நான் வந்து போயிட முடியாது உங்களை கவிஞராக்கின் இதில் வந்து இந்த காதல் உணர்வுக்கு மிகப்பெரிய பங்கு உண்டா கண்டிப்பாக வந்து ஸ்கூல் டயத்துலேருந்து பார்த்த பல பெண்கள் தான் வந்து என்னென்னா நம்மளை கவிதை எழுத வச்சவங்க முத முத கவிதை எழுதுறப்ப இந்த கவிதை அவங்க பார்வைக்கு போகாதா பத்திரிகையில் பேசலாம் அவங்க பார்த்துட மாட்டாங்கன்னு தான் நம்ம இயங்கியிருக்கோம் அப்படி தான் வந்து சொல்லியிருக்கிறேன் பக்கத்தில் உள்ள தோழிக்கிட்ட கொடுத்து அவங்க பார்த்துட மாட்டாங்களான்னு கையெழுத்து பிரதி ஆரம்பிச்சதுலேருந்தே ஆரம்பித்து ஏதோ ஒரு நம்ம அந்த ஏரியாவில் இருக்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு பெண்ணுக்காக ஒரு சில கவிதை எழுதியிருப்போம் அதுக்காக தான் கையெழுத்து பிறவியே தொடங்கியிருப்போம் அப்படிலாம் நடந்திருக்கு நிறைய கவிதைகள் வந்து அந்த இந்த ரொமான்டிக்கான ஆள் உள்ளே இருக்கிறதுனால தான் ரன்னு மாதிரி பையா மாதிரி கொஞ்சம் இந்த மாதிரி கவிதைகள்லாம் கொஞ்சம் வருது அதான் ரீசன் நினைக்கிறேன் அடுத்து உங்களுடைய படைப்பு யாரோட அடுத்து வந்து ரங்கஸ்தலம்னு படம் சார் இது வந்து தெலுங்கில் வந்து மாவரும் வெற்றி பெற்ற ஒரு படம் ராம் சரண் சம்மந்தா நடித்த ஒரு படம் அது சுகுமானும் ஒரு நல்ல டயரக்டர் டயரக்ட் பண்ணியிருப்பார் நான் ஃபஸ்ட் டைமா நான் ரீமேக் பண்ணணும்னு நினைக்கவே இல்லை ஆனால் இந்த படம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இந்த படத்தை பண்ணலான்னு இப்போ நினைக்கிறேன் அதுக்கான ஒர்க்கு தான் போயிட்டுருக்கு லாரன்ஸ் மாஸ்டர் தான் இந்த படத்தை வந்து நடிக்க போகிறார் மற்ற ஆர்டிஸ்ட் செலக்ஷன்லாம் போயிட்டு இருக்கு சார் நன்றி இவ்வளோ நேரம் டூரிங் டாக்கிஸ் ரசிகர்களுக்காக ரொம்ப டைம் ஒதுக்கி பேசினதுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் நான் வந்து தொடர்ந்து உங்களுடைய இன்ட்ரி எல்லாமே பார்க்குறேன் நானே மிகப்பெரிய ரசிகன் உங்ககிட்ட இருக்கிற பெரிய சிறப்பு என்னென்னா யாரையுமே வந்து என்னென்னா பேசிகிட்டு இருக்கும்போது கேள்விகளை ஓவர் கம் பண்ணியோ அதெல்லாம் பண்ணாமல் ரொம்ப ஒரு நீர் மாதிரி அழகாக உட்காந்து அதை வாங்குறீங்க கரெக்டாக இவ்வளவு டீட்டெயிலாக எந்த இன்ட்ரியுமே லைஃப்பில் கொடுத்ததே இல்லை அது உங்களுடைய ஃபேஸ் உங்கள்கிட்ட இருக்கிற அந்த மூடு தான் என்ன வந்து வர வச்சிருக்கு நானும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அன்புள்ள டூரிங் டாக்கிஸ் ரசிக பெருமக்களுக்கு வணக்கம் இது வரைக்கும் டூரிங் டாக்கிஸில் சினிமா சம்மந்தப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள் சினிமா நிகழ்வுகள் தவிர சினிமா படங்களும் ஒளிபரப்பாகி கொண்டிருந்தது இப்போ சினிமா படங்களுக்குன்னு தனியாக டூரிங் சினிமாஸ் அப்படின்னு ஒரு புது சேனலை ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அந்த சேனலில் எம்ஜிஆர் சிவாஜி கமல்ஹாசன் ரஜினிகாந்த் உட்பட பல முன்னணி நட்சத்திரங்கள் நடித்த பல திரைப்படங்கள் நீங்கள் பார்க்கலாம் டூரிங் டாக்கிஸ்னுடைய சகோதர சேனலான டூரிங் சினிமாஸுடைய லிங்க் கீழே தரப்பட்டுள்ளது அந்த லிங்க்குக்கு போய் தொடர்ந்து படங்களை பார்த்து நீங்கள் ரசிக்கலாம் டூரிங் டாக்கிஸுக்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு ஆதரவை நீங்கள் வழங்கினீர்களோ அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆதரவை தொடர்ந்து டூரிங் சினிமாஸுக்கும் நீங்கள் வழங்க வேண்டும் என்று அன்போடு உங்களை வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன் அன்புக்குரிய திரைப்பட தயாரிப்பாளர்களுக்கு உங்களது திரைப்படங்களை பத்திரிகைகளிலும் தொலைக்காட்சிகளிலும் விளம்பரம் செய்ய நீங்கள் அணுக வேண்டிய முகவரி யூனிவர்சல் ஆட்ஸ் தொலைபேசி எண் செவன் த்ரீ ஃபைவ் எயிட் ஃபைவ் செவன் சிக்ஸ் ஃபைவ் டபுள் ஃபோர் அல்லது நைன் ட்ரிபிள் ஃபோர் த்ரீ எயிட் த்ரீ செவன் டபுள் ஃபோர் மின் அஞ்சல் முகவரி யூவி ஆட்ஸ் அதாவது யூவி டபுள் ஏ டி எஸ் அட் யாஹூ டாட்